বিসমিল্লাহির রহমান রহিম ডিমলা টেকনিক্যাল এন্ড বিএমআই এর ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আলাল প্রভাষক হিসাব হিসাব বিজ্ঞান ডিমলা টেকনিক্যাল এন্ড বিএমআই পূর্বের ন্যায় আবারো তোমাদের মাঝে হাজির হলাম আজকে আমি এসএসসি বিএম একাদশ শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান হিসাব রক্ষণ ট্রেডের প্রোডাকশন প্ল্যানিং কন্ট্রোল অ্যান্ড কস্টিং সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব আজকে প্রোডাকশন প্ল্যানিং কন্ট্রোল অ্যান্ড কস্টিংয়ের অধ্যায় চার দশমিক তিন উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত এ বিষয়ে তোমাদের মাঝে আমি ম্যাথামেটিক্যাল টার্ম নিয়ে হাজির হয়েছি তো এর আগে আমি একটি পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন ব্যয় বিবরণী কয়েকটি ধাপ কীভাবে এই ধাপগুলো নির্ণয় করা যায় সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং সে বিষয়গুলো কিভাবে নির্ণয় করব সেটা লিখে দিয়েছি তা আজকে সরাসরি আমরা অঙ্কে চলে যাব একটা পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন ব্যবহারী তৈরি করতে যে নয়টি ধাপ নির্ণয় করতে হয় এই নয়টি ধাপের মধ্যে আমাদের পরীক্ষায় যে কোনো চারটি অথবা পাঁচটি ধাপ নির্ণয় করতে বলতে পারে আমাদের চারটি অথবা পাঁচটি ধাপ নির্ণয় করতে বললেও আমাকে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন ব্যয় বিবরণটাই নির্ণয় করতে গিয়ে নয়টি ধাপ আসলে ক্যালকুলেশন করতে হয় তো আজকে এই যে অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা দু সালে সমাপনী পরীক্ষা এসেছে এখানে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরি করতে বলেছে এবং আমাদের পাঁচটা ছয়টা ধাপ নির্ণয় করতে বলেছে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় ঘ নম্বরে মুখ্য ব্যয় ঘ নম্বরে কারখানা ব্যয় ঘ নম্বরে মুনাফা এবং ঘ নম্বরে মোট ব্যয় ও ও নম্বরে মুনাফা এবং চ নম্বরে বিক্রয় মূল্য তো যাই হোক এই উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরি করতে গিয়ে যে আমাদের নয়টা ধাপ আমরা পূর্ণাঙ্গটাই অঙ্কের মধ্যে খুঁজে নেব যদি থেকে থাকে ভালো তাহলে আমরা এর মধ্যে যে কয়েকটা ধাপ পাবো সেটা নির্ণয় করব তো শুরু করা যাক একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম লিখব তারপরে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরি করতেছি হিসাবের নাম তারপরে যে তারিখকে নির্ণয় করা হচ্ছে সেটা এখানে প্রথম যে ধাপটা আমাকে নির্ণয় করতে বলেছে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় আমরা জানি ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় কীভাবে পাওয়া যায় প্রারম্ভিক মজুদ কাঁচামালের সাথে কাঁচামাল ক্রয় যোগ করে সমাপনী কাঁচামাল বাদ দিলেই ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় পাওয়া যায় আমরা খুঁজে নেব অঙ্কে প্রারম্ভিক মজুদ কাঁচামাল অর্থাৎ আমাদের হিসাবকালীন শুরুতেই মজুদ ছিল এক বারো দুই হাজার আঠারো চার লক্ষ টাকা আমরা বোটে যাব আমরা সর্বপ্রথম প্রারম্ভিক মজুদ কাঁচামাল চার লক্ষ টাকা লিখে নিলাম এরপরে আমরা খুঁজব কাঁচামাল এবছর ক্রয় করা হয়েছে কত আমরা খুঁজে দেখলাম কাঁচামাল ক্রয় আছে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাই নিয়ম মাফিক আমরা প্রারম্ভিক মজুদ কাঁচামালের সাথে কাঁচামাল ক্রয় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগ করলে আমরা টোটাল সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাই অর্থাৎ এবছর আমাদের মজুদ এবং ক্রয় সহ কাঁচামাল ছিল সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপরে আমরা কতটুকু ব্যবহার হয়েছে সেটা জানতে গেলে আমাদের হিসাবকালীন শেষে অর্থাৎ সমাপনী তারিখেও কত কাঁচামাল মজুদ আছে সেটা আমরা খুঁজব মজুদ কাঁচামাল একত্রিশ বারো দু হাজার আঠারো দেওয়া আছে তিন তিন লক্ষ টাকা তাহলে বাদ সমাপনী মজুদ কাঁচামাল তিন লক্ষ টাকা সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে তিন লক্ষ টাকা বাদ দিলে আমরা চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাই অর্থাৎ ক নম্বরের আমাদের ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে আমরা পেয়ে গেছি ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় এখানে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপরে খ নম্বরের ধাপ যে আমাকে নির্ণয় করতে বলেছে সেটা হচ্ছে মুখ্য ব্যয় আমরা জানি মুখ্য ব্যয় নির্ণয় করতে গেলে ব্যবহৃত কাঁচামালের সাথে প্রত্যক্ষ খরচ সম্ম যোগ করব অর্থাৎ এই তথ্যে যতগুলো প্রত্যক্ষ খরচ আছে সেটা যোগ করে নিলেই মুখ্য ব্যয় পাওয়া যাবে আমরা প্রশ্নে গিয়ে খুঁজে দেখি প্রত্যক্ষ খরচের মধ্যে একটি মাত্র আছে সেটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ মজুরি তা প্রত্যক্ষ মজুরি আমরা যোগ করে নেব যদি দুইটা বা তিনটা প্রত্যক্ষ খরচ থাকে তাহলে আমরা প্রথম কলামে যোগ করে তারপরে দ্বিতীয় কলামে যাব কিন্তু এখানে একটি মাত্র প্রত্যক্ষ খরচ থাকার কারণে আমরা 
যোগ প্রত্যক্ষ মজুরি সরাসরি এখানে গিয়ে আমরা যোগ করে নেব এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা দেওয়া আসছে তা ব্যবহৃত কাছে আমাদের ব্যয় চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রত্যক্ষ মজুরি আমাদের এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা যোগ করলে আমরা পেয়ে গেলাম ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে খ নম্বরে উত্তর আমরা পেয়ে গেছি মুখ্য ব্যয় আমাদের ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা গ নম্বরে আমাদের কাছে চেয়েছে কারখানা ব্যয় তো আমরা জানি মুখ্য ব্যয়ের সাথে পরোক্ষ ও কারখানা উপরি খরচ সমূহ যোগ করলেই কারখানা ব্যয় পাওয়া যায় আমরা এখানে তথ্যের মধ্যে খুঁজতে থাকি কোন কোন ব্যয়ের সামনে পরোক্ষ বা কারখানা কথাটা লেখা আছে পরোক্ষ মজুরি দেওয়া আছে পঁচাত্তর হাজার টাকা কারখানা উপরি খরচ দেওয়া আছে আশি হাজার টাকা আর কোনো ব্যয়ের সামনে পরোক্ষ বা কারখানা লেখা নাই তাহলে আমরা এখন দুইটা যোগ করে নেব পরোক্ষ মজুরি পঁচাত্তর হাজার টাকা কারখানা উপরি খরচ আশি হাজার টাকা মোট এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা তাহলে আমরা মুখ্য ব্যয়ের সাথে পরোক্ষ কারখানা উপরি খরচ এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা যোগ করে নিলে আমরা পাই সাত লক্ষ আশি হাজার টাকা অর্থাৎ কারখানা ব্যয় আমরা পেয়ে গেছি সাত লক্ষ আশি হাজার টাকা গ নম্বরে উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম কারখানা ব্যয় সাত লক্ষ আশি হাজার এরপরে আমাদের কাছে ঘ নম্বরে মোট ব্যয় বের করতে বলছে কিন্তু আমরা জানি মোট ব্যয়ের আগেই আরও আমাদের দুইটা ধাপ আছে যেটা দুইটা বা তিনটা ধাপ আছে তৈরি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় মোট উৎপাদন ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখানে যদি আমাদের নির্ণয় না করতে বলে কিন্তু তথ্য অনুযায়ী আমরা যদি এখানে এই ধাপগুলো নির্ণয়ের যে ব্যয়গুলো আছে বা খরচগুলো আছে সেটা থাকি থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই সে ধাপগুলো নির্ণয় করার পরে মোট ব্যয়ে যাইতে হবে তা আমরা জানি কারখানা ব্যয়ের পরে আমাদের নির্ণয় করতে হয় তৈরি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কীভাবে পাব কারখানা ব্যয়ের সাথে প্রারম্ভিক চলতি কার্য যোগ করে সমাপনি চলতি কার্য বাদ দিলেই তৈরি পণ্য উৎপাদন ব্যয় পাওয়া যায় তাহলে আমরা খুঁজতে যাব এখন প্রারম্ভিক চলতি কার্য তথ্যে দেওয়া আছে কি না হ্যাঁ তথ্যে দেওয়া আছে চলতি কার্য এক বারো দু অর্থাৎ হিসাবকালীন শুরুতেই প্রারম্ভিক চলতি কার্য আমাদের দেওয়া আছে ষাট হাজার টাকা তা আমরা যোগ করে নেব কারখানা ব্যয়ের সাথে যোগ প্রারম্ভিক চলতি কার্য ষাট হাজার সাত লক্ষ আশি হাজার ষাট হাজার যোগ করলে সাত লক্ষ আট লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এখান থেকে সমাপনী চলতি কার্য অর্থাৎ শেষের দিনও কাজ চলছে এখনও শেষ করতে পারি নাই এরকম যদি কোনো থাকি থাকে সেটা বাদ দিলেই আমরা তৈরি কতটুকু হয়ে গেছে সেটা পেয়ে যাব আমাদের সমাপনী চলতি কার্য দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার টাকা তা আমরা বাদ দেব সমাপনী চলতি কার্য চল্লিশ হাজার টাকা আট লক্ষ চল্লিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার টাকা বাদ দিলে পাওয়া যায় আট লক্ষ টাকা অর্থাৎ এ বছর আমাদের তৈরি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় আট লক্ষ টাকা হয়েছে আমরা পেয়ে গেলাম তো তৈরি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় যেহেতু আমাদের কাছে নির্ণয় করতে বলে নাই বা আমাদের প্রশ্নে তারা চায় নাই সেহেতু কখ গ আমাদের কোনো নাম্বারিং না করে আমরা এটা স্টার্ট চিহ্ন দিলাম আমাদের জানার জন্য এরপরে আমরা যাব মোট উৎপাদন ব্যয়ে তাহলে আমরা জানি তৈরি পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সাথে অফিস ও প্রশাসনিক কোনো খরচ যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা যোগ করলেই মোট উৎপাদন ব্যয় পাওয়া যায় আমরা প্রশ্নে গিয়ে খুঁজে দেখি অফিস সংক্রান্ত কোনো খরচ নাই তবে প্রশাসনিক খরচ আছে তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা জানি তৈরি পণ্যের সাথে প্রশাসনিক খরচ যোগ করলে মোট উৎপাদন ব্যয় পাওয়া যায় তো প্রশাসনিক খরচ তিরিশ হাজার টাকা যোগ করে আমরা পাচ্ছি আট লক্ষ তিরিশ হাজার তাহলে মোট উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণ আট লক্ষ তিরিশ হাজার যেহেতু আমাদের মোট উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণ জানতে চায় নি সেহেতু আমরা নাম্বারিং করতে পারতেছি না আমরা এটাকে স্টার্ট চিহ্ন দিয়ে আমাদের ধাপগুলো নির্ণয়ের জন্য সুবিধার্থে আমরা স্টার্ট চিহ্ন ব্যবহার করেছি এরপরে যাব আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করতে অর্থাৎ বিকৃত পণ্যের ব্যয় বলতে যে আমাদের পণ্যটা তৈরি এবং মজুদ যা সব মিলে এখান থেকে কত টাকার পণ্য বিক্রি হয়েছে সেটার পরিমাণ আমরা জানব তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের মোট উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রারম্ভিক প্রস্তুতকৃত মজুদ মাল অর্থাৎ শুরুতে আমাদের প্রস্তুত হয়ে আছে গুদামে মজুদ হয়ে আছে এরকম কোনো মাল যদি থাকে সেটা যোগ করে নিতে হয় এবং 
সমাপনী তারিখে অর্থাৎ যে তারিখে আমরা উৎপাদন ব্যয়বনি করতেছি অথবা হিসাব কাল শেষ করতেছি সেদিনেও যদি কোনো প্রস্তুত পণ্য পড়ে থাকে সেটা নাম হচ্ছে প্রস্তুতকৃত সমাপনী মজুদ মাল সেটা বাদ দিলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় পাওয়া যায় আমরা অঙ্কে গিয়ে তথ্যে দেখলাম প্রস্তুতকৃত মজুদ মাল এক বারো দু হাজার আঠারো এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আছে তাহলে মোট উৎপাদন ব্যয়ের সাথে যোগ প্রস্তুতকৃত প্রারম্ভিক মজুদ মাল এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা যোগ করলে আট লক্ষ তিরিশ হাজার এবং এক লক্ষ ষাট হাজার নয় লক্ষ নব্বই হাজার টাকা পাওয়া যায় এখন এই মোট পণ্য আমাদের নয় লক্ষ নব্বই হাজার থেকে শেষের দিনও বিক্রি হয় নাই পরে আছে মজুদ আছে সেটার নাম হচ্ছে প্রস্তুতকৃত সমাপনী মজুদ মাল আমরা অঙ্কে গিয়ে দেখি যে প্রস্তুতকৃত সমাপনী মজুদ মাল এক লক্ষ টাকা তা আমরা কি করব যেহেতু সেটা এখনও মজুদ আছে বিক্রি হয় নাই সেটা বাদ দিলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় পাবো সেহেতু আমরা বাদ দিলাম প্রস্তুতকৃত সমাপনী মজুদ মাল এক লক্ষ টাকা তা নয় লক্ষ নব্বই হাজার থেকে এক লক্ষ বাদ দিলে আট লক্ষ নব্বই হাজার টাকা আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় পেয়ে গেছি যেহেতু বিকৃত পণ্যের প্যায় ব্যয় অঙ্কে নির্ণয় করতে বলে নেই তো আমরা যে আমাদের সুবিধার্থে আমরা স্টার চিহ্ন ব্যবহার করেছি যে বিকৃত পণ্যের ব্যয় আট লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এরপরের ধাপটা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে মোট ব্যয় ঘ নম্বরে মোট ব্যয় জানতে চেয়েছে তা আমরা জানি মোট ব্যয় বের করতে গেলে বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের সাথে বিক্রয় বিলি বা বণ্টন সংক্রান্ত কোনো খরচ যদি থাকে ক্রেতার হাতে পণ্যটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মরকীকরণ তারপরে পরিবহন বা বিলি করার জন্য যে কোনো খরচ যদি থাকে সেটা যোগ করলে মোট ব্যয় পাবো আমরা এখানে খুঁজে দেখি শুধুমাত্র বিক্রয় খরচ একটি মাত্র দেওয়া আছে বিশ হাজার টাকা তা আমরা যোগ করে নেব যোগ বিক্রয় খরচ বিশ হাজার বিকৃত পণ্যের ব্যয় আট লক্ষ নব্বই হাজারের সাথে বিশ হাজার যোগ করলে নয় লক্ষ দশ হাজার টাকা তাহলে বিক্রয় খরচ অর্থাৎ পণ্যটা ক্রেতার কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর আর কোনো ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না সেহেতু এটাকেই বলা হচ্ছে মোট ব্যয় ঘ নম্বরে আমাদের চেয়েছে মোট ব্যয় ঘ নম্বর দিয়ে আমরা মোট ব্যয় পেয়ে গেলাম নয় লক্ষ দশ হাজার টাকা যখনই মোট ব্যয় পাবো তারপরে যে দুইটা ধাপ মুনাফা বা ক্ষতি এবং বিক্রয় মূল্য তাহলে মুনাফা বা ক্ষতি এবং বিক্রয় মূল্য এই দুইটা ধাপের মধ্যে অবশ্যই একটা ধাপ আমাদের দেওয়া থাকবে যদি মুনাফার পরিমাণ দেওয়া থাকে তাহলে মুনাফার পরিমাণটা যোগ করে নিয়ে আমরা বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করব আর যদি মুনাফার পরিমাণ দেওয়া না থাকে বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বিক্রয় মূল্যটা লেখে মোট ব্যয়টা বাদ দিলেই মুনাফার পরিমাণ পাব তা আমাদের অঙ্কে এখানে দেওয়া আছে মুনাফা বিক্রয় মূল্যের উপরে বিশ পার্সেন্ট এই জায়গায় আমরা মুনাফার একটা ইঙ্গিত পেয়েছি সেটা বিক্রয় মূল্যের উপর ধরতে বলছে কিন্তু আমাদের নির্ণয় হয়েছে মোট ব্যয় আমরা তো বিক্রয় মূল্য পাইনি সেক্ষেত্রে আমরা পার্সেন্টেজটা এর উপর প্রয়োগ করতে পারবো না আমরা সেক্ষেত্রে এখানে আমরা যদি যাই ওরা বলছে বিক্রয় মূল্যের উপর বিশ পার্সেন্ট মুনাফা অর্থাৎ একশো টাকা বিক্রি করলে মুনাফার পরিমাণ দ্বারা বিশ টাকা আমরা যদি অন্যভাবে বলি একশো থেকে বিশ টাকা বাদ দিলে ব্যয় তাহলে কত টাকা হয়েছে আশি টাকা আমাদের যেহেতু ব্যয় আছে আমরা ব্যয় থেকে মুনাফার কাছে যাব তাহলে আমরা এখন এই দিক থেকে বলতে পারি আশি টাকা ব্যয় করলে মুনাফা হবে বিশ টাকা তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে উম নম্বর নির্ণয় করব মুনাফার পরিমাণ এই যে ব্যয়টাকে আমরা ব্যয় দ্বারা ভাগ করে মুনাফা দ্বারা গুণ করলেই মুনাফার পরিমাণ জানতে পাব অর্থাৎ আশি টাকা ব্যয় করলে বিশ টাকা মুনাফা হয় এক টাকা ব্যয় করলে কত নয় লক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয় করলে কত মুনাফা পাব আমরা সহজভাবে এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে ব্যয়টাকে ব্যয় দ্বারা ভাগ মুনাফা দ্বারা গুণ আমার ব্যয় হয়েছে নয় লক্ষ দশ হাজার ভাগ পার্সেন্টেজ অনুযায়ী ব্যয় আশি গুণন মুনাফা হচ্ছে বিশ আমরা ক্যালকুলেশন করে দুই লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে মুনাফা আমরা পাইলাম দুই লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা ও নম্বরে উত্তর আমরা পেয়ে গেছি আমরা মোট ব্যয় নয় লক্ষ দশ হাজার টাকার সাথে দুই লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা যোগ করলে এগারো লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা পাই অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য আমরা চার নম্বরে পেয়ে গেলাম এগারো লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি পূর্ণাঙ্গ অঙ্কটা তোমাদের মাঝে তুলে ধরলাম 
তোমরা এর পরবর্তীতে উৎপাদন ব্যয়বরণে আমরা শিখতে গেলে এই টাকাগুলো দেওয়া না থেকে যদি পার্সেন্ট দেওয়া থাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ মজুরি পার্সেন্ট অনুযায়ী আমাদের মুখ্য পরোক্ষ মজুরি ধরতে বলে অথবা আমাদের কারখানা ব্যয়ের পার্সেন্ট অনুযায়ী প্রশাসনিক খরচ ধরতে বলে এ ধরনের অঙ্ক আমরা শিখব তো আজকে এই অঙ্কটা তোমাদের মাঝে উপস্থাপন করলাম তোমরা ভালোভাবে দেখবা সামনে যে কোনো সময় পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা হতে পারে পরীক্ষার প্রস্তুতি আমাদের পূর্ণাঙ্গ রাখে আমরা পরীক্ষার অংশগ্রহণ করতে চাই তো এই মহামারীতে তোমরা সবাই ঘরে থাকবা ভালোভাবে পড়াশোনা করো ভালো প্রিপারেশন নিয়ে আমরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করব সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ